vi faccio un video sugli innesti ma così per farvi capire un po alcune cose allora questi sono due prugne in estate vedete sono state in estate qua una qua dove ho il dito doppio spacco vedete che c'è sarà tra quattro anni che sei in estate vedete non si nota più quasi il nesto la pianta vedete bella slanciata eccetera qui idem questa è stata innestata sempre qua sotto qua allora fatemi vedere dove è innestata qua dove è innestata dove c'è il dito vedete come ha chiuso bene a doppio spacco inglese ok vedete poi ve ne faccio vedere l'altra vedete questa susina qua questa scusate questa bicocca qua è stata stata sul susino è rimasta piccola ma vedete non si conosce neanche più dove è stata innestata vedete quello che sia stata innestata qua ok e tornando al discorso di sovrainnestare delle piante vi faccio alcuni esempi allora io vedete avevo questo pero qua per dire l'ho sovrainnestato ci ho fatto degli innesti sotto vedete questo qua perché non avevo più piante dove metterlo ma questo qua non si, qua si vede poco vedete? ah no scusate questa era una pianta prima era dietro l'ho sovrainnestata e poi dopo ho tolto la parte vecchia vedete che si vede non so se si vede dove è stata tagliata dietro le foglie qua dove vedete qua è stata tagliata questo qua è l'innesto era un pero che aveva messo mio padre che faceva schifo sovrainnestato vedete allora, questo qua è una pesca in estate vedete si vede poco qua vedete qua c'è un pero dietro che la varietà questa qua è la varietà vecchia vedete questo tronco vedete che va su dietro davanti ho innestato io ho innestato su un su un pollone, su un fuoricaccio laterale piccolino della pianta, si vede, vedete? L'ho innestato qua. Doppio spacco, sta, che questo qua è, è, il, è il ricaccio. Adesso cosa faccio? L'anno prossimo, lascio crescere un po' ancora questo, però l'anno prossimo faccio come là. Taglio qua, con la motosega, con il reschetto, anche se non è il massimo, taglio e ci lascio solo la mia varietà, che questo qua è un pelo del curato che mi ricordo che me l'ha dato un mio amico e lo volevo tenere avevo poche piante allora l'avevo innestata 4-5 anni fa questo qua è una pesca innestata qua vedete dove ho il dito questo qua è un altro pelo sovrainnestato non so qua tipo si vede qua si vede vedete il callo qua c'è il callo dell'innesto vedete dopo vedrò anche qua ce ne sono stati fatti due uno qua e uno qua per tenere le varietà avevo poche piante questa qua è una pesca questa qua mi ricordo non è stata gemma qua vedete questo qua è stato innestato a gemma sì, perché era una pianta che era seccata ha ricacciato il GF era un GF questo ho innestato io vedete la pianta vi voglio far vedere quel pero qua allora quel pero qua avrà, non mi ricordo se 7 o 8 innesti, allora, uno è questo, uno, due, tre, qua, tre, poi, quattro qua, questo qua, cinque, poi ce n'è uno qua, sei, e poi c'è la punta che è stata innestata qua praticamente era un pero che non fruttificava che aveva messo mio padre io l'ho tagliato l'ho cimato qua vedete dove c'è il taglio l'ho cimato qua e prima ho innestato un rametto poi l'ho cimato vedete adesso la pianta è alta boh sarà 5 metri man mano sto potando lo tengo potato quella c'è la scala alta vedete e io qua ho 5 o 6 tipi di per ma le ho fatte su più che altro per tenere le marce tipo questo qua è stato innestato qua vedete lo tengo solo per tenere tanti tipi di marce per innestare perché non avevo piante ai tempi e poi quella che ho messo 
di punta il pelo del curato che a me piace che si conserva e idem quella mela qua quella mela qua le ho sovrainnestato vedete tipo quella ramo qua e questo perché non sapevo non sapevo come dove mettere anche qua anche qua è innestato si vede qui c'era 3 o 4 innesti questa qua le ho fatte perché non sapevo dove mettere dove mettere le le vaste che erano innestate quindi una volta che sapete innestare poi ce ne sono delle altre vabbè qua una qua qua un pesco questo qua è seccato allora, è seccato la pianta avete il mio burano da innestare questo qua è un pelo innestato qua qua si vede vedete questo qua è da innestare là c'è un nocciolo e basta era solo per farvi vedere questo qua è un è un melo che era nato da seme l'ho innestato in mezzo alla siepe non mi ricordo neanche dove ma tipo giù di qua là in fondo tipo qua, qua. questo qua è il melo di San Giovanni ma è precoce e niente era per farvi vedere che una volta che sapete innestare con un po' di calma potete innestare anche i pollinatori sulla pianta che vi interessa innestare le viti, i kiwi i kiwi specialmente potete innestare il, il maschio sulla femmina, la femmina sul maschio per tutte le piante produttive e non avere più problemi di impollinazione va bene, ciao a tutti